ha dicho usted una cosa supremamente importante ahora, incluyente. Este evento será cada vez más incluyente, porque lo que usted anunció ahora, precisamente para el próximo año, qué importante, dice cómo se van tejiendo una cantidad de oportunidades para, para toda la gente en el país, para los emprendedores en el país y para los emprendedores locales. Claro que sí. Eh, ese propósito, digamos, que lo complementamos este año no solamente con que los diseñadores de moda 2.0 muestren sus diseños en una pasarela, sino que también van a estar en una muestra comercial eh, y en una rueda de negocios que vamos a realizar en el Hotel Spivak. El, desde el día mmm, 20 al 22 de septiembre vamos a estar con la muestra comercial de Moda 2.0 y de los eh, empresarios del calzado y la marroquinería y el día 21 de septiembre vamos a tener la rueda de negocios uh -huh. digamos que eh, no solo van a estar ellos y volviendo a hablar de, de lo incluyente sí, quiero, eso es muy recor importante. quiero recordar que también el, el jueves 21 de septiembre vamos a tener la pasarela en el centro de la ciudad a las 6 de la tarde, una pasarela donde se va a cerrar la calle 14 entre carreras séptima y octava, con, organizado por los empresarios de la confección eh, que están en el centro y que allí también hay otro talento que a veces no, no conocemos. Entonces esa pasarela que va a ser para el público, donde fuera de moda va a haber música, va a haber actividades gastronómicas, va a haber una fiesta en el centro, digamos que uh -huh. es un... Eh, ingrediente incluyente muy importante para el Cales Pocho. Incluyente, así es. ¿Cómo llama ese evento del centro? Eh, no recuerdo el nombre porque eso fue algo que, que sal, surgió hace poquito. Eh, se lo quedó viendo. Eh, y, pero digamos que lo importante es que estos empresarios del centro que son muy pujantes y que hacen parte del clúster de la confección del que le hablaba hace algunos minutos, nos van a acompañar el próximo año en, en algo mucho más grande, mucho más eh, ambicioso. Uh -huh. eh, entonces, digamos que eso es, es una pasarela del centro, ese tiene su, su, su nombre y su concepto, pero no, no lo tengo en ese momento, pero se lo quedo bien. Muy bien. Danilo Biancha, eh, él es el eh, jefe de desarrollo gremial de FENALCO y eh, nos ha hablado hoy de la versión 17 de Cali Expo Show, que será todo un acontecimiento, como ustedes lo han es escuchado, con conceptos nuevos. Danilo, le entrego esta muestra especial de arroz blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Que fíjese usted que es eh, un eslogan que cae también muy bien a lo que estamos hablando, porque cuántos de estos diseñadores y de, eh, de emprendedores están comenzando a crecer y van a crecer mucho más con el apoyo de Fenalco. El arroz blanquita que crece Gracias. haciendo crecer, el arroz de las aves, amigo de las aves. Con mucho Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias por muy buen regalo. Pues, eh, yo creo que el que regala alimentos, regala crecimiento, regala prosperidad, ¿no? Así es. Muchas gracias por haber venido, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por, por invitarnos y cada vez que necesiten del concurso de FENALCO para dar buenas noticias a, a los caleños de la comunidad que nos está escuchando, cuenten con nosotros. Muchas gracias y cuente con este Centro de Medios Corazón Pacífico, que eh, ese es eh, nuestro propósito. Buenas noticias, siempre. Esos son nuestros contenidos. Sembremos amor diariamente en todas las actividades, por pequeñas que sean, en la casa, en la calle, en el barrio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Sembremos amor. Si sembramos amor diariamente, diariamente sembrando amor, ¿ustedes se imaginan cómo sería la cosecha? Gracias por habernos acompañado. Y en cualquier momento, otro contenido especial lleno de positivismo aquí en la Comunidad de Corazón Pacífico de Desarrollo Humano y a IR Alianza Internacional de Radio.